অসম্পূর্ণ একটি ইবাদত কোরবানি ইসলামের ইতিহাসে সবচাইতে প্রাচীনতম এবাদতের মধ্যে কোরবানি হল একটা প্রাচীনতম এবাদত একেবারে সবচাইতে প্রাচীনতম যত এবাদত রয়েছে এর মধ্যে কোরবানি হল অন্যতম একটা প্রাচীনতম এবাদত পুরাতন এবাদত একেবারে সেই আদম আলী সালাতুসাল্লাম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম পর্যন্ত এমন কোন নবী রসুল বাদ যায় নাই এমন কোন উন্মত বাদ যায় নাই যেই যুগে এই কোরবানি নামক এবাদতটা ছিল না সকল নবী রসুলের যুগে এই কোরবানি নামক এবাদতটা ছিল আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ সুরাহাজের মধ্যে এই ঘোষণা দিয়েছেন যাতে করে তারা এই পশু জবাই করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে আর আমি এই পশুর মাধ্যমে তাদের রিজিকের ব্যবস্থা করে দিলাম রিজিকের নির্ধারণ আমি তাদেরকে করে দিলাম এমন কোন নবীর সুর এমন কোন উন্মত বাদ যায় নাই পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম কোরবানি ছিল আদম আলী সালামের দুই পুত্র হাবিল এবং কাবিলের আর আমরা যে কোরবানিটা এখন করে যাচ্ছি রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে যেভাবে দিক নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন এটা ইব্রাহিম আলী সালামের সন্ন্যা হিসেবে আমরা করে থাকি আমরা যদি কোরবানিটাকে সামনে রেখে কিছু কথা বলি যে কোরবানিটা আসলে মূলত কি আমরা অনেকে মনে করি কোরবানি মানে হলো পশু জবাই করা গোস্ত খাওয়া অনেকে মনে করি কোরবানি মানে হলো যে পশু জবাই করা আর গোস্ত খাওয়া হ্যাঁ এটা তো আল্লাহ আল্লাহ ওই বাহিমাতিল আন আম আল্লাহ যে বিধান যে স্বপ্ন ইব্রাহিম আলী সালাম কে দেখিয়েছেন কোরবানি করার জন্য ওই কোরবানি যদি সত্যি সত্যি বাস্তবায়ন হতো আর আল্লাহ যদি ওইটাকে পরিপূর্ণ কোরবানির আগ পর্যন্ত অন্য ফয়সালা না দিতেন তাহলে সেখানে গোস্ত খাওয়ার কোনো সিস্টেম ছিল না কারণ সেখানে সন্তান জবাই করার জন্য আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমে নির্দেশ করেছেন আর সেখান থেকে যদি এখন পর্যন্ত সন্তান জবাই করার নির্দেশনা থাকতো তো গোস্ত খাওয়ার সিস্টেম কই থাকতো কোরবানির মূল শিক্ষা হলো কোরবানি একটা পরীক্ষা এটা ইব্রাহিম আলী ঈশ্বরাতামের জন্য যেমন পরীক্ষা আমাদের জন্য কোরবানি একটা পরীক্ষা ইব্রাহিম আলী ঈশ্বরাতামের যখন আশি বছর বয়স তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন রব্বি হাবলি মিনা সল আইন আল্লাহ আপনি আমাকে একটা সৎ কর্মশীল বাংলাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আমাকে একটা নেক সন্তান দান করে নেন এইরকম বয়সে যখন সন্তান উপনীত হল তখন আমার রবুল্লাহ আলমিন ইব্রাহিম আলী ঈশ্বরাতামের কাছে স্বপ্নের মাধ্যমে ওহি প্রেরণ করলেন সন্তানকে জবাই করার পিতা সন্তানকে বলল ইয়া বোনাইয়া ইন্নি আরাফিল মানামি আননি আগবাহকা হে বৎস আমি তো স্বপ্নে দেখলাম তোমাকে কোরবানি করছি তো তোমার কি মত ফাঞ্জুর মা দা তারা তোমার রায় কি তোমার মতামতটা কি আমাকে জানাও তো যেহেতু নবী নবীর ছেলেও নবী আর নবীদের স্বপ্ন এটা মিথ্যা নয় নবীদের স্বপ্ন আহি এটা ছেলে ভালো করেই বুঝেছেন এই জন্য সন্তানও বললেন ইয়া আদাতিফ আল মা তো আমার সাতা যে দুনি ইনশা আল্লাহ মিনা সবিরিন আপনি আল্লাহ আপনাকে যে নির্দেশ করেছেন 
আল্লাহ আপনাকে যে নির্দেশনা জারি করেছেন আপনি এটা বাস্তবায়ন করেন অবশ্যই আপনি আমাকে ধৈর্য সৈন্যের মধ্যে পাবেন ইনশাআল্লাহ তাহলে এখানে মূলত এই কুরবানিটা এই ঘটনা এই কাহিনী থেকেই এখান থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জন্য কুরবানির ব্যবস্থা করে দিলেন সেখানে সন্তানকে কুরবানি করার কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন অতঃপর পিতা সন্তানকে কুরবানি করার জন্য একেবারে প্রস্তুত আল্লাহ যদি ইব্রাহিম আলী সাল্লাতু সাল্লামকে না ফিরাইতেন তো অবশ্যই সন্তানকে কুরবানি করা হয়ে যেত কারণ সন্তানও রাজি ছিল আল্লাহও প্রস্তুত পিতাও প্রস্তুত ছিলেন আল্লাহ ফিরিয়েছেন আল্লাহ বাধা দিয়েছেন ইব্রাহিম আসলে মূলত সন্তানকে জবাই করার কথা আমি তোমাকে বলি নাই আমি তোমাকে পরীক্ষা করেছি তুমি আমি আল্লাহর বুলা আলমিনের নির্দেশের সামনে আদেশের সামনে আমি আল্লাহর হুকুমের সামনে তুমি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করো কিনা এটা পরীক্ষা করার জন্যই মূলত আমি তোমাকে নির্দেশ করেছি সোহাবুল্লাহ আল্লাহ বলছেন এটা সুস্পষ্ট একটা পরীক্ষা ছিল ইব্রাহিমের জন্য যেটা আমি মূলত তাকে করতে বলেছি আসলে এটা কোরবানি নয় এটা ছিল পরীক্ষা তো এই পরীক্ষা থেকে আমাদের জন্য কোরবানির বিধান তা আমরা কি শিখলাম এখান থেকে তো আমাদেরও শিখতে হবে আমরা খালি কোরবানি করেই যাচ্ছি কিন্তু কি শিখলাম কি অর্জন করলাম ইব্রাহিম আলী সাল্লাত সাল্লাম এবং সন্তান আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করেছেন কোরবানের মূল শিক্ষা আর আমাদের অবস্থা কি আমরা আল্লাহর কয়টা আদেশের সামনে নিজেকে আত্মসমর্পণ করলাম কয়টা নিষেধের সামনে নিজেকে আত্মসমর্পণ করলাম যে না আল্লাহ এটা বলেছে আমি আনা শুনলাম এবং মেনে নিলাম আল্লাহ এটা নিষেধ করেছে না আমি এটার কাছে যাব না শুনলাম এবং আমি এটা মেনে নিলাম আল্লাহর কয়টা বিধানের সামনে আমি আত্মসমর্পণ করলাম খালি যে কোরবানি করার জন্য ব্যস্ত হালালকে হালাল জেনে হারামকে হারাম জেনে হালালকে হালাল জেনে হালাল পালন করা হারামকে হারাম জেনে হারাম থেকে বিরত থাকা মূলত আল্লাহর বিধি বিধানের সামনে আল্লাহর নির্দেশের সামনে আল্লাহর আদেশের সামনে আল্লাহর নিষেধের সামনে আমরা কতটুকু আত্মসমর্পণকারী এটা কিন্তু কোরবানের মূল শিক্ষা যাই হোক কোরবানি একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত যে এবাদতের মাধ্যমে গোটা মুসলিম উম্মাই অনেক কিছু শেখার রয়েছে এখানে শুধুমাত্র গোস্ত ভক্ষণ করা পশু জবাই করা এটাই মূলত কোরবানির মূল উদ্দেশ্য নয় কোরবানি এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা আবাদত এ কথা সত্য গুরুত্বপূর্ণ একটা আবাদত নিঃসন্দেহে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নবীকে বলছেন ফসল লিলি রব্বিকে ওয়ান হাফ আপনি আপনার রবের জন্য সালা তাদাই করুন কোরবানি করুন আমরা কোরবানি করব ইনশাআল্লাহ 